நானூறு மேற்பட்ட மக்களை திரட்டி இன்றைய நாளிலே உணவு பரிமாற்றங்கள் அவர்களுக்கான தேவையான எங்கள் சிறுவர் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டும் எமது இந்த கிராமிய மீனவர் அமைப்பின் இலவச கல்வி இந்த நிலையத்தை தொடர்ந்த பின்பு அவர்கள் முதல் சொன்ன வார்த்தை இங்கே படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு நாங்கள் அவர்களுடைய கல்வி தொடர்வ தொடர்வதற்கு அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்து தருவோம் என செய்து தருவோம் என கூறியிருந்தார் பிரபாகரன் அவர் இந்த இடத்திலே அதை தடமாறாமல் அதை இந்த மக்களுக்கு வந்தடைய வேண்டும் என்று இந்த சிறார்களுக்கும் அது வந்தடைய வேண்டும் என்று பாடுபட்டதிலே அவர் ஒரு முக்கிய ஆளாக இருப்பதை நாங்கள் இட்டு இந்த அம்மாவினுடைய வாழும் மீண்டும் நல்ல முறையில் சிறந்து அம்மாவின் ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என கேட்டு இந்த உரையினை நிகழ்த்த இந்த நிகழ்விலே தலைமை தந்த
திருமண காலத்தில் அவருக்கு ஏற்ற ஒரு வாழ்க்கை துணையை அபிராமி அம்மாள் தேர்ந்தெடுத்து மனம் முடித்து வைத்தார் இவர்களுக்கு பால முருகன் போல ஓர் ஆண் குழந்தையும் அந்த அபிராமி அம்மன் கொடுத்தார் அம்மா டென்மார்க் நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாக இருக்கும் போது அபிராமி அம்மன் அம்மாவின் கனவில் வந்து தன்னை நீ ஆதரிக்க வேண்டும் என்று அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டார் அம்மாவினால் முதலில் ஏற்றுக்கொள்வது கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் ஒரு நாள் திடீரென்று அம்மாவின் உடல் அம்பாள் வந்து அமர்ந்து கொண்டு விட்டார் அம்மா அவர்கள் தன்னை அறியாமல் அருள் வாக்கு கூற தொடங்கிவிட்டார் அது மட்டுமல்ல ஐந்து நாட்கள் அம்மா சுயநினின்றி தன்னை மறந்து தெய்வீக நிலையில் இருந்தார் அச்சமயத்தில் மக்களுக்கு விபூதி கொடுத்து மக்களின் நோய்களையும் தீர்த்தார் சுய நினைவு வந்தவுடன் அம்மா அவர்கள் அம்மா அவர்கள் தான் அபிராமி அம்மனாக வாழ்ந்து மக்களை இவ்வுலக துன்பங்களில் இருந்து காப்பாற்றி அவர்களை நல்ல நிலையில் வாழ வைப்பேன் என்று சொல்லி தன் வாழ்க்கையை ஆன்மீக வாழ்க்கையாக மாற்றி மக்களுக்காக அர்ப்பணித்தார் ஒரு நாள் திடீரென்று நாக தெய்வத்தை போல் நிலத்தில் விழுந்து உருண்டு வளைந்து தன் உடம்பை வருத்தினார் அங்குள்ள மக்கள் எல்லோரும் பயபக்தியுடன் அம்மாவின் அருகே அரோகரா சொல்ல தொடங்கிவிட்டார்கள் அம்மாவின் வாயிலிருந்து உதிரம் கூட்ட இரண்டு மாணிக்க கற்கள் அம்மா உமைந்து எடுத்தார் அங்கே வரும் தொண்டர்கள் அம்மாவிற்கு பால் பழங்களை அருந்த வைத்தார்கள் மூன்று நாட்களின் பின் அம்மாவின் உடல்நிலை பழைய நிலைக்கு வந்துவிட்டது மக்கள் அந்த அற்புதங்களை அறிந்ததும் அம்மாவிடம் நேரில் வந்து ஆசி பெற்று சென்றார்கள் பங்குனி உத்தர திருநாளில் வேப்பன் பீடம் ஒன்றை வைத்து கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது அத்துடன் நாகபாம்பொன்றில் மாணிக்க கற்கள் பதித்து மூலஸ்தானத்தின் வலப்பக்கத்தில் அமர்த்தி அபிஷேகங்கள் நடத்தினார் ஆன்மீகத்தாய் அபிராமி அம்மா ஆன்மீகத்தாய் அபிராமி அம்மா ஆரம்ப காலத்தில் பச்சை நிற புடவை அணிந்திருந்தார் காலம் செல்ல செல்ல அம்மாவின் மனதில் காவியுடை தரித்து வாழ வேண்டும் என்று எண்ணம் ஏற்பட்டது அம்மாவின் வாக்குப்படியும் அம்பாளின் உத்தரவின்படியும் ஆன்மீகத்தாய் அபிராமி அம்மா காவியுடை தரித்தார் சில காலத்தின் பின்னர் அம்மா அவர்கள் கச்சை கட்டுடன் நெற்றியில் குங்குமத்தினால் சூழம் கூறி அத்துடன் இரண்டு தோல் கண் மேல் கைகளிலும் சூழம் கூறி அந்நாளில் முன் மூன்று நாட்கள் தியானத்தில் அமர்ந்து விட்டார் மூன்று நாட்களின் பின் கச்சை கட்டுடன் மேல் மேலே சால்வாய் சால்வை போர்த்தி கொண்டு உடையில் மாற்றத்தை காட்டினார் காவியுடை கருத்து கழுத்தில் பல மாலையும் தலையில் புரீடமும் கையில் சூழமும் கொண்ட அம்மாவை பார்க்கும் போது பக்தர்கள் மெய் மறந்து நின்றார்கள் மனதில் அன்புடனும் நம்பிக்கையுடனும் அம்மாவை பார்ப்பவர்களின் கண்ணுக்கு அம்மனாக காட்சி அளிப்பார் அம்மாவை தெய்வமாக ஏற்று நம்பிக்கையுடன் உறுதியுடனும் வாழ்பவர்களுக்கு ஆதிபரா சக்தியாக காட்சி அளிப்பார் ஓம் சக்தி
அபிராமி பசவி அம்மாவே வணங்கியவளாக உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை கூறிக்கொள்கின்றேன் அன்னையார் அபிராமி உபசகியின் பொன்மொழிகளை கூட விளைகின்றேன் இதன்படி முதலாவது பொன்மொழியானது கணவன் மனைவி இருவரினரும் முற்பிறப்பில் தீவினைகளை இப்பிறப்பில் ஏற்படும் குடும்ப பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாகும் இரண்டாவது பொன்மொழியானது எமது பாவ வினைகளை தீர்ப்பதற்கு நாம் கோயிலை கூட்டி கழுவி சுத்தம் செய்வதால் நன்று மூன்றாவது பொன்மொழியானது உங்கள் குருவானவரின் திருப்பாதங்களில் தஞ்சம் கொள் நான்காவது பொன்மொழியானது நீங்கள் குருவானவருக்கு செய்யும் தொண்டு உங்கள் கர்ம வினைகளை தீர்க்கும் ஐந்தாவது பொன்மொழியானது காலையில் தூக்கத்தில் இருந்து விளைக்கும் போது இறைவனை நாம் அன்றைய பொழுது நல்ல பொழுதாக அமைய பிரார்த்தனை செய் ஆறாவது பொன்மொழியானது இறைவனை நாம் உன் கண்ணீரால் உடல் நினைய பிரார்த்தனை செய் உன் பிரார்த்தனை ஒருபோதும் வீண் போகாது ஏழாவது பொன்மொழியானது உன் தியானம் வெற்றி அளிக்க வேண்டுமானால் ஒவ்வொரு நாளும் பதினோரு தடவை அபிராமி அம்மனின் தியான மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் எட்டாவது பொன்மொழியானது இறை வழிபாட்டில் ஈடுபடும் போது உடலை சுத்தமாக சுத்தமாகவும் தூய்மையான ஆடியாகவும் அணிந்து கொள்ள ஒன்பதாவது பொன்மொழியானது ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாளேனும் கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் பத்தாவது பொன்மொழியானது கோயிலுக்கு செல்லும் போது உடல் மனம் உடை தூய்மை இருத்தல் வேண்டும் பதினோராவது பொன்மொழியானது நீ மகிழ்ச்சியை தேடுகிறாயா இறை வழிபாட்டில் ஈடுபடு மகிழ்ச்சி அறிந்து கொள்ளப்படுவாய் பன்னெண்டாவது பொன்மொழியானது நீ உன்னை உணர்ந்து கொள் உணர கற்றுக்கொள் மகிழ்ச்சி தானே கிடைக்கும் பதிமூன்றாவது பொன்மொழியானது துய்படிதல் என்பது இறைவனை காண்பதே பதினான்காவது பொன்மொழியானது ஒவ்வொரு பெறும் ஒவ்வொரு நாளும் நெற்றி விபூதி சந்தனம் குங்குமம் அழிய வேண்டும் அன்னை அபிராபி பசாகி அம்மாவின் இப்பொன்மொழிகளை நாமும் பின்பற்றி வாழ்வோம் என கூறி விடைபெறுவோம்
அது பரமான கோவில் பரமருக்கு ஆகும் சிவபெருமானுக்கு போய் சென்று சேரும் என்றார் அந்த அடிப்படையில தான் எங்களுடைய தாய் கண்கண்ட தெய்வமாக விளங்குகின்ற அந்த பெரும் தேவி ஒப்பற்ற பெருங்கருணையில் வாழ்விடமாக விளங்குகின்ற அன்னை அபிராமி வாசகி மாதாஜி தான் பெற்ற செல்வத்தை தன்னுடைய கோயிலுக்கு வருகின்ற அடியவர்கள் தனக்கு அள்ளி கொடுக்கின்ற செல்வத்தை அவர்கள் தன் கோயிலோடு மட்டுப்படுத்தவில்லை தனக்கு என்று எதையும் வைத்துக் கொள்ளவில்லை இந்த தாயகத்திலே இந்த மண்ணிலே இங்கே வாழ்கின்ற மக்களுக்கு மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டிலே வாழ்கின்ற மக்களுக்கு கூட அவர் அள்ளி கொடுத்து அவர்களுடைய பசிப்புணியை தீர்க்கின்றார் நோயிலே இருந்து விடுதலை செய்கின்றார் மனநோயிலே இருந்து பலரை தன்னுடைய உரையாடல் மூலம் இப்ப இந்த சகோதரி சொன்னாரே மணிமொழி மூலமாக எவ்வளவோ அன்பர்களுக்கும் குடும்பத்துக்கும் பல நன்மைகளை செய்து வருகிறார் அந்த பிள்ளை சொன்னார் அந்த ஆசிரியை சொன்ன அவருடைய ஒரு வரலாற்று சுருக்கத்தை ஏழாலை என்ற இடம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் ஆராருக்கெல்லாம் இப்ப பரிசு வேண்டாம் என்று சொல்றீர்கள் சத்தம் போடும் பரிசு கிடையாது எல்லாம் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கு ஏழு ஆலை என்று சொன்னால் யாழ்ப்பாணத்திலே வடக்கு பகுதியிலே இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு கிராமம் யாழ்ப்பாணத்திலே இருக்கிற கிராமங்களுக்குள்ளே இரண்டாவது பெரிய கிராமம் ஏழாலை அந்த ஏழாலையிலே நாங்கள் வழக்கமாக எங்களுக்கு இப்ப சாந்தபுரம் என்று சொன்னால் சாந்தபுரம் ஒரு சின்ன கிராமமாக இருந்தால் சாந்தபுரம் மட்டும் நிற்கும் பெரிய கிராமமா இருந்தா சாந்தபுரம் வடக்கு சாந்தபுரம் கிழக்கு என்று நிற்கிறார் ஆனால் மிகப்பெரிய கிராமம் என்று ஆகினால் நாலு திசையும் சொல்லப்படும் அந்த ஏழாலையிலே ஏழாலை மத்தி இருக்கிறது ஏழாலை வடக்கு இருக்கிறது ஏழாலை தெற்கு ஏழாலை கிழக்கு ஏழாலை மேற்கு எவ்வளவு பெரிய கிராமம் அங்கே ஏன் அதுக்கு அந்த பெயர் வந்தது என்று சொன்னால் ஏழு ஆலயங்கள் அந்த ஊரிலே சுற்றி ஏழு ஆலயங்கள் அதனாலே ஏழாலை அந்த மண்ணிலே திருநாவுக்கரசு மகேஸ்வரி தம்பதிகளினுடைய பிள்ளையாக ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் திகதி அதுதான் அம்மாண்ட ஜனன தினம் அதுக்காகத்தான் நீங்க கூடி இருக்கிறீர்கள் ஜனன தினம் என்று சொன்னால் பிறந்த தினம் இப்ப சாதாரண மனிதர்களுக்கு எங்களுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் பிறந்த தினம் என்று சொல்வது ஆனால் அருளாளர்களுக்கும் தெய்வங்களுக்கும் நாங்கள் அப்படி சொல்வதில்லை ஜெயந்தி என்று சொல்வோம் நீங்க பார்த்திருப்பீர்கள் படிச்சிருப்பீர்கள் ராம ஜெயந்தி கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்று சொல்வார்கள் கிருஷ்ணன் அவதாரம் செய்த நாளுக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி அதுபோல அன்னை அபிராமி உபாசகி மாதாஜியினுடைய அவதார தினம் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி வரும் ஜெயந்தி என்று சொன்னால் தோன்றுவது பிறப்பது அவதாரம் செய்வது என்று பொருள் அந்த அவதார தினத்தை முன்னிட்டு டென்மார்க்கிலேயும் சரி தமிழ்நாட்டிலேயும் சரி தாயகத்திலேயும் சரி எத்தனையோ பல உதவிகளும் பல உணவு வழங்கல் திட்டங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுதுதான் அன்றைக்கு ஜெயந்தி தினம் அன்று தமிழகத்திலே ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பெரிய ஒரு அமைப்பு ஒன்றை அன்னை உருவாக்கி இருக்கிறாள் எல்லாருக்கும் உதவி செய்வதற்கு டென்மார்க் அபிராமி ஆன்மீக நிலையம் என்ற பெயரிலே தமிழ்நாட்டிலே இந்த போன இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முதல் அவர்களுடைய இப்ப இன்றைக்கு வந்து ஒரு சில நாட்கள் அந்த ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஆரம்பித்திருக்கிறாங்க திருப்பியும் ஏழாலைக்கு கூட குடிக்கொண்டு போறேன் அந்த ஏழாலையில திருநாவுக்கரசுக்கும் மகேஸ்வரிக்கும் பிறந்த பிள்ளை தான் லலிதாம்பிகை லலிதம் என்றால் லலிதம் நீங்க கூட பேர் வச்சிருப்பீர்கள் லலிதம் என்று சொன்னால் அழகானவள் பெருமையானவள் தெய்வீக கருணை உள்ளவள் எதையும் அழகாக செய்யக்கூடியவள் இனிமையாக பேசுகிறவள் என்று பொருள் லலிதம் என்றார் அந்த லலிதாம்பிகை என்று அந்த பிறந்த பிள்ளை ஒன்பது வயதாக இருக்கின்ற பொழுது இயல்பாகவே தெய்வத்தினுடைய கருணை அந்த பிள்ளைக்கு இருந்தாலும் ஒன்பது வயது நடக்கின்ற பொழுது அந்த வீட்டிலே இருந்த திருநாவுக்கரசு மகேஸ்வரி தம்பதிகளினுடைய வீட்டிலே இருந்த கோப்ப மரத்துக்கு கீழே போய் தன் பாட்டில் அப்படியே இருக்கும் தன்னை மறந்து இருப்பார் ஒன்பது வயது பிள்ளை ஓடி ஆடி திரிகிற நேரம் மற்ற பிள்ளைகள் எல்லாம் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி பலூன் வாங்கி கிழக்குமணி வாங்கி விளையாடி திரிஞ்ச நேரத்துல இந்த பிள்ளை எல்லாவற்றையும் மறந்து போய் தன்னை மறந்து தியானத்திலே இருக்கிறது என்றால் அது தெய்வீக கருணை 
அன்னை அபிராமி அந்த பரம்பொருள் ஆதிசக்தி வந்து அந்த பிள்ளையிலே இறங்கிட்டார் இப்ப இதுல ஒரு கேள்வி வரும் மனித உடலிலேயும் தெய்வம் வருமா வரும் வரும் இப்ப திருமதி சந்திரகுமார் அவர்கள் ஒரு செய்தி போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு போனார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அன்னை சாரதாதேவிய பற்றி ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரும் அன்னை சாரதாதேவியும் வளர்த்த பிள்ளைதான் சுவாமி விவேகானந்த் இன்றைக்கு இலங்கையிலே இருக்கின்ற எத்தனையோ ராமகிருஷ்ண மடமாகட்டும் அன்னை சாரதா சேவா நிலையங்களாகட்டும் சுவாமி விவேகானந்தர் உருவாக்கியது தங்களை குருவின்ற ஞாபகமாக சுவாமி விவேகானந்தர் யாரையும் நம்ப மாட்டார் மற்றவர்களை போல அல்ல அவர் பெரிய அறிவிலே சிறந்தவர் அவர் போய் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் பார்த்து கேட்டார் சுவாமி எல்லா இடமும் நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் கடவுளை எனக்கு காட்ட வேண்டும் என்று எத்தனையோ பேரை கேட்டேன் யாராலும் என்ன காட்டு எனக்கு காட்ட முடியவில்லை நீங்கள் காட்டுவீர்களா என்றார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஆம் உன்னை போல் என்னை போல் என்னால் கடவுளையும் நேரே காட்ட முடியும் என்று விவேகானந்தருக்கு சொல்லி அப்படி காட்டினவர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அவர் என்ன செய்வார் தெரியுமா அவர் வேறு எதையும் வழிபட்டதில்லை சுவாமி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒரு தாடி வளர்த்த ஒரு கிழவன் ஒரு துறவி தன்னுடைய மனைவியை தன்னுடைய அன்பு மனைவியை சாரதா தேவியை பீடத்திலே இருத்தி உயிரோடு இருக்கின்ற தன்னுடைய அன்பு மனைவியை ஒவ்வொரு நாளும் பிடிக்க பார்த்து அவர்களுக்கு மாலை கட்டி போட்டு பூ இட்டு தூப தீபம் காட்டி ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய மனைவியை தான் வழிபட்டார் ராமகிருஷ்ண பரமகந்தர் சுவாமி விவேகானந்தருடைய குரு ஊரெல்லாம் கேட்டுது இது என்ன மனுஷிய போய் கும்பிடுற இப்படியும் கும்பிடலாமா மனுஷரை கும்பிடலாமா என்று கேட்ட உடனே அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா அற்புதமான பதில் உயர்ந்த பதில் அவர் சொன்னார் கோயில்ல கருங்கல்ல உங்களுக்கு கடவுளை காண முடியும் என்றார் ஒன்றுமே பேசாமல் கிடந்த கருங்கல்ல உங்களுக்கு கடவுளை காண முடியும் என்றால் உயிரோடு இருக்கின்ற நடமாடுகின்ற தெய்வங்களாக இருக்கின்ற மனுஷர்ல ஏன் கடவுளை காண முடியாது அவர்களை காண முடியும் என் மனைவி நான் வணங்குகின்ற கடவுள் என்றார் இப்ப ஏன் சொல்கிறேன் மனித வடிவத்திலேயும் மகோன்னதமானவர்கள் இருந்தால் அவர்கள் தெய்வங்கள் தான் அதனை நான் அந்த பாட்டை சொன்னேன் நடமாடும் கோவில் என்றார் நடமாட கோவில் நடமாடுகின்ற மனிதர்கள் எல்லாம் எப்ப நீங்கள் கோவிலாக வரலாம் தெரியுமா நல்ல உள்ளம் வரவர்கள் கெட்ட சிந்தனையோடு இருக்கும் வரையும் நாங்கள் சேத்துல கிடக்கிற பன்றி மாறித்தான் ஆகும் நல்ல சிந்தனை வர வர பொய் இல்லாமல் வர வர மற்றவர்களுக்கு தீமை செய்யாமல் இருக்க இருக்க எவ்வளவுக்கு நாங்கள் எங்கள உடம்பு சுத்தம் எல்லாம் ரெண்டாவது பக்கம் உள்ளம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் உள்ளத்திலே அழுக்கு இல்லாமல் இருந்தால் நீங்க யாரையும் புகழ்ந்து பேச வேண்டியதில்லை யாருக்கும் எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை உங்களோட மனம் சுத்தமாக இருந்தால் மனமது சுத்தமானால் மந்திரம் செவிக்க வேண்டாம் என்றார் பெரியவர்கள் அது மட்டுமல்ல வள்ளுவர் திருக்குறள் எல்லாரும் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் படிக்காட்டாலும் அவர் ஒரு திருக்குறள் சொல்றார் மனத்துக்கண் மாசு இளநாதல் அனைத்து அறம் வேற ஒன்றுமே தேவையில்லை மனத்துல மாசு இல்லாமல் இருந்தால் நீ எப்பொழுதுமே சிறப்பாக இருப்பாய் இதை விளக்குறதுக்கு சின்ன பிள்ளைகள் இருப்பீர்கள் ஒரு சின்ன கதை சொல்ற அதாவது ஒரு நாள் ஒரு கோயில் இந்த வீதியில தேர் திருவிழா நடக்குது தேர் வருது தேர் வருது சனமெல்லாம் உழுத்து கொண்டு வருது தேர் அந்த தேர் வந்து ஒரு ஒரு முக்கு முடக்கில முக்கு இப்படி போய் டானா மாதிரி திரும்புற அந்த முடக்கில இந்த தேர் வந்து திரும்புது அந்த நேரம் ஒவ்வொரு நாளும் குப்பை அள்ளுற வண்டி குப்பை அள்ளுற டிராக்டர் பெரிய பெட்டியோட அது மற்ற பக்கத்தாலும் வருது மற்ற பக்கத்தால குப்பை வண்டி வந்தது ஒரே நாத்த ஒரே குப்பையோட அந்த வண்டி அந்த டிராக்டர் வேறு பெரிய பட்டியோட தேர் இப்படி போய் இப்படி நிக்குது இந்த தேரை கண்ட உடனே இந்த குப்பை வண்டிகளுக்கு தாங்க முடியாத பொறாம இது ஒரு உருவக கரை உடனே அந்த டிராக்டர் குப்பை டிராக்டர் வாய் திறந்து பேசிச்சா மின்னா ஒவ்வொரு நாளும் நான் வார இது வருஷத்துக்கு ஒரு கட்டம் வருது அதுக்கு நாலு சில்லு எனக்கு நாலு சில்லு அதையும் இழுத்து தான் வர்றாங்க என்னையும் ஒருத்தர் எடுத்து கொண்டு தான் வாரான் இவனுக்கு இல்லாத பெருமை இந்த தேருக்கு மட்டும் என்ன உங்கள பெரிய பெருமை என்று பொறாமையில கெந்திச்சு உடனே இந்த தேர் அமெரியா சொல்லிச்சு உனக்கு உள்ள வித்தியாசம் வேற ஒன்றும் இல்லை உனக்கு நாலு சில்லு எனக்கு நாலு சில்லு உன்னையும் உருட்டி கொண்டு வர்றார்கள் இந்த தெருவில் தான் வர்றார்கள் என்னை ஏன் கும்பிடுகிறார்கள் உன்னை ஏன் கும்பிடவில்லை மூக்க பிடிக்கிறார்கள் என்றார் உனக்குள்ள இருக்கிறது குப்பை 
எனக்குள்ள இருக்கிறது தெய்வம் கடவுள் எனக்குள்ள கடவுள் இருக்கு உன்னுக்குள்ள குப்பை இருக்கு அதுதான் வித்தியாசம் எவ்வளவு பெரிய கதை சொல்லலாம் எப்ப எங்களுடைய மனத்திலே நல்லது இருக்குதோ அப்ப எங்கள் வாழ்க்கையும் தேராது அம்மா அப்படித்தான் அந்த அன்னை ஏதாலையிலே பிறந்த அந்த அன்னை தெய்வம் வந்து தானா எப்படி சொல்றது தானே உன் உடம்பிலே இருக்க போகிறேன் இப்ப பாருங்க ஒரு இடத்துல வந்து நாங்க இருக்க போகிறோம் என்றால் அழுக்கான இடத்துல நாங்க போய் இருப்போமா குப்பையான இடத்துல இருப்போமா நீங்க சகரகலாவல்லி மாட பாடுவீங்களே ஒவ்வொரு நவராத்திரிக்கும் பண்டாமரை கன்றி நிம்பலம் தாங்க என் பிள்ளை உள்ள தண்டாமரைக்கு தகாதுகளோ என்ன சொல்லு தெரியுமா இந்த வெள்ளத்தாமர பூவை விட என்ற உள்ளத்தாமர தூய்மையானது தாயே சரஸ்வதி இங்க வந்து இரு யார் கேட்கிறார் குமர குருபர் கேட்கிறார் நாங்க கேட்க முடியுமா எங்கள உள்ளம் வெள்ளியாவா இருக்கு அட்ட கருப்பு எங்களை உள்ளம் புளிச்சியாவா இருக்கு பொறாமையில பெருமூச்சு அவள் வாழ்ந்துட்டான் அவ்வளப்ப இவ்வளப்ப இப்படியே பெருமூச்சு விட்டு விட்டு கொதிக்குது கொதிக்கிற இடத்துல அம்பாள் வந்து இருப்பாள அழுக்கான இருக்கிற இடத்துல வந்து தெய்வம் இருக்குமா அன்னையினுடைய திருமேனியில் அபிராமி வந்து குடிகொண்டாள் ஒன்பது வயதுல ஏழாலையிலே அவர்களுடைய வீட்டு வளவு வேப்ப மரத்துக்கு முன்னாலே இருந்து அன்னை வாக்கு சொல்ல தொடங்கினாள் நடக்க போகிறது நடந்தது என்ன செய்ய வேண்டும் எல்லாம் சொல்ல தொடங்கின உடனே அந்த ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் அன்னையை வணங்க தொடங்கினார்கள் அங்கே வந்து அருள் வாக்கு கேட்க தொடங்கினார்கள் அன்னையிடம் தங்களுடைய துன்பங்களை சொல்லி எப்ப எத்தனை வயசு ஒன்பது வயசு ஒன்பது வயசு பிள்ளைகள் நிறைய பேர் இருக்கிறீர்கள் உங்களோட வயதுல அம்மா தெய்வமாகிட்டார் அப்படியே அவ வளர்ந்து வருகிற காலத்திலே குடங்குடமாக தண்ணீரால் அபிஷேகம் பண்ணுவார்கள் பாலால் அபிஷேகம் பண்ணுவார்கள் எல்லாத்தையும் பொறுத்து கொண்டு அசையாம இருந்து தெய்வத்தினுடைய உடம்புல தெய்வம் உடனே மனித உடல் ஒரு பொருள் இல்லாம போயிடும் அவ திருமணம் செய்கிற வயது வந்த நேரத்திலே அளவட்டி இவ ஏழால அளவட்டியில இருக்கின்ற பாலன் அவர் இன்றைக்கு நீங்க அந்த டென்மார்க் பிரண்டாபதி அபிராமி அம்மன் ஆலயம் என்று யூடியூப்ல அடிச்சீங்கன்னா அதுல அவ்வளவு செய்தியும் வரும் அதுல காவி உடுப்பு உடுத்து கொண்டு அம்மாவுக்கு எப்படி நான் சொன்னேன் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அன்னை சாரதாதேவிக்கு எப்படி பூசை செய்தாரோ அதே போல அன்னை அம்மாவுக்கு அவருடைய கணவர் பாலன் ஐயா அவர் அளவட்டியை சேர்ந்தவர் அந்த திருமணம் கூட எப்படி நடந்தது தெரியுமா ஏழாலே அம்மா இருக்கேக்கல கனவுல ஒரு மூதாட்டி வடிவத்துல பொல்லு பிடிச்ச கிழவியா அம்பாள் வந்தான் அபிராமி அபிராமி வந்து அளவட்டியில இருக்கிற பாலன் என்பவன் தான் உனக்கு திருமணத்திற்காக நான் தெரிவு செய்து வைத்திருக்கிற மாப்பிள்ளை அவனை நீ திருமணம் செய்து கொள் என்று எங்கள் ஆன்மீக வரலாற்றுல வர்றது போல சொல்லி அந்த திருமணம் நடைபெற்றது அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆம்பிள பிள்ளை பரிசு வேணுமா வேண்டாமா அப்ப பேசாம இருங்க பேசாம இருங்க எல்லாம் வீடியோ வரும்பொழுது ஆறாறு கதைக்கரிய கதைக்கரிய என்று தெரியும் வீடியோ பார்த்துதான் பரிசு தான் அந்த முருகனே சிவனுக்கும் அம்பாளுக்கும் முருகன் போல் தோன்றியது போல இந்த அபிராமி அன்னைக்கும் பாலனையாவுக்கும் ஒரு ஆம்பிள பிள்ளை அஸ்வின் என்று பெயர் முருகனை போல முருகனை போல இது அவ அம்மா ஒரு இல்லையில என்ன செய்தா தமிழகத்திலே தாயகத்திலே இருந்தால் மட்டும் தன் தொண்டு உலகத்திற்கும் பணி செய்ய வேண்டும் என்று டென்மார்க்கு இடம்பெயர்ந்து டென்மார்க்ல இன்றைக்கு இருக்கிற கோவில் இருக்கிற ஊருக்கு பேர் பிரண்டாபதி என்று பெயர் பிரண்டாபதி என்பது டென்மார்க் மொழியில பாவம் செய்யாத இடம் என்று அதற்கு அர்த்தம் இருக்கு எல்லா ஊருக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்கு அல்லவா இப்ப சாந்தபுரம் சாந்தபுரம் என்றால் ஊருக்கு ஏற்றது போல இங்க சாந்தமா நீங்க இருக்கணும் அதான் நடாமா ஒரு சாந்தபுரம் என்று பேரை வச்சு கொண்டு சந்த சத்தம் போட்டிகள் என்ன சாந்தம் என்றால் அமைதி சாந்தி என்றால் அமைதி கூட அன்னை தியானத்துல சொல்லித்தான் இந்த இடத்திலே கோயில் அமையட்டும் என்று சொல்லி அந்த கோயிலை கட்டியிருக்கிறார்கள் 
அங்கே எந்த நேரம் அம்மாவுக்கு தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு என்ன கேட்பாரு தெரியுமா புலம்பை எந்த நாட்டில் இருக்கிறவர்கள் காசு கேட்க மாட்டார் அவர்கிட்ட நிறைய காசு இருக்கு என்ன பிரச்சனை புருஷன் பெண்காதி ஒற்றுமை இல்லை பிள்ளை அம்மாவை மதிக்கவில்லை பிள்ளை அப்பாவை மதிக்கவில்லை ஒரே பிரச்சனை போட்டி போறாம அம்மா எல்லாருக்கும் தொலைபேசி வாயில் வழியாக ஆறுதல் சொல்லுவார் அந்த மணிமொழிகளை தான் இப்ப அந்த சகோதரி வாசிச்சார் அதை கேட்டு அது வெறும் வார்த்தை இல்லை இப்ப நாங்கள் சொல்றது ஆசிரியர்கள் நாங்கள் நான் ஒரு பெரிய விரிவுரையாளராக இருக்கிறேன் நான் சொல்வது வெறும் வார்த்தை ஆனால் அம்மா சொல்றது அது அருள்மொழி அதை கேட்டு அவ்வளவு பேரும் அந்த உன்னத வாழ்க்கையை பெற்றிருக்கிறார்கள் அண்மையிலே போன வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி அம்மா நேர இலங்கைக்கு வந்தார் இலங்கைக்கு வந்து புது குடியிருப்புக்கு என்னையும் வர சொல்லி அவ என்னையும் அழைத்து கொண்டு போனார்கள் அந்த புது குடியிருப்புல எத்தனையோ வீடுகள் புத்த புது வீடுகள் தானே தங்க செலவுல கட்டி அந்த புது குடியிருப்புல இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற கிராமங்களுக்கு அங்கே இருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட வீடுகள் இல்லாமல் வாழ்க்கைக்கு உதவிகள் மிக மிக தேவைப்பட்டவர்கள் தெரிவு செய்து எத்தனையோ குடும்பங்களுக்கு தங்க கையால் அந்த கட்டினை மீட்ட கொடுத்தார் என்ன சிறப்பென்றால் காலம எல்லா வீட்டிலையும் பால் காட்சி வீடு குடி எல்லாம் முடிஞ்சிரு நாங்களே பசியில சாப்பிடறது கண்டு ஓடுறோம் அம்மா சாப்பிடவே இல்லை ஒவ்வொரு வீடு வீடா ஒரு வீட்டுக்கு மட்டும் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாலதான் இப்ப இது போல ஒரு பெரிய மேடை போட்டு அங்கே அந்த என்ற ஒரு சொற்பொழிவு நடந்தது நான் பேசிய சொற்பொழிவு எல்லாம் டியூட்டி இருக்கு அம்மாவை பெண்டி ஆனா நாங்கள் சாப்பிட போயிட்டோம் அம்மா ஒவ்வொரு வீடு வீடா போய் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நான் கட்டி கொடுத்த ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போய் அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்து அந்த வீட்டுக்காரரோடு உரையாடி அவை பின்னேற மிரைக்குல கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சரை மணி சாப்பிடவும் இல்லை எதுவும் இல்லை அவர் பாலனையாவும் அப்படிதான் அப்படியே போய் வந்தார்கள் ஏனென்றால் வெறும் வீடு கட்டி கொடுத்தது மட்டுமல்ல அம்மா உணவு பூர்வமாக ஒரு பெற்ற தாய் இருந்தால் பிள்ளை மகளுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்தால் எப்படி அந்த பிள்ளையினுடைய அவ்வளவு வீட்டு அந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வாகும் அப்படி இருந்தார் ஆனபடினால அவ வெறும் வார்த்தை மட்டுமல்ல உள்ள தூய்மையோடு செய்கிற படி அவ்வளவு பெரிய படிகளை அங்கே செய்து வருகிறாள் ஒரே ஒன்று தான் நான் பெரியவர்களை கேட்கிறேன் வெளியிலே இருக்கிற பெரியவர்களாக இருந்தாலும் சரி பிள்ளைகள் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் அம்மா செய்த இந்த உதவிக்கு நாங்கள் நன்றியாக இருக்க வேண்டும் நன்றி நன்றி மறக்கக்கூடாது நன்றி என்பது மிக மிக முக்கியமான நீங்கள் இந்த பொருட்களை எல்லாம் பாவிக்கின்ற பொழுது அந்த உணர்வு இருக்க வேண்டும் எங்களுக்கு என்று எங்களை காக்கிறதுக்கு ஒரு அன்னை இருக்கிறாள் இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன் கவனியுங்கள் அம்மா தர்ற இந்த உதவிய பெரியவர்களுக்கு தருகிற உதவியாக இருந்தாலும் அவை இன்னும் தருவார் நல்லா கவனியுங்க நீங்கள் கேட்டால் இன்னும் தருவார் நான் இளைஞர்களுக்கு சொல்கிறேன் பெரியவர்களுக்கு சொல்கிறேன் உண்மையான உதவி தேவைப்படுகின்ற உண்மையாக கஷ்டப்படுறவ யாரென்று அன்னைக்கு தெரிந்தால் அன்னை எந்த நாள் உதவி செய்வார்கள் ஆனால் மிக முக்கியமானது அவர் ஆதார உதவியை வச்சுக் கொண்டு திருப்பியும் ஒரு முயற்சி இல்லாம திருப்பியும் நாங்களே எங்களை முயற்சி செய்யாம அவரையே நம்பிக்கொண்டு கையேந்திர நிலையில மட்டும் இருக்க கூடாது அவ தந்த ஆரம்ப உதவியை வச்சு நாங்கள் முன்னேற வேணும் எங்களால முடிஞ்சதை செய்ய அம்மாவும் மகிழ்வார் ஒரு பெத்த தாய் பிள்ளை வந்து கேட்குது அம்மா எனக்கு இப்ப வாழ வழி இல்லை நீ வச்சிருக்கிற காசுல கொஞ்சம் தாண்டு கேட்டா அம்மா கொடுப்பாள் மறக்க மாட்டாள் ஆனா அம்மா என்ன எதிர்பார்ப்பாள் அந்த காசை கொண்டு போய் பிள்ளை செலவழிச்சுட்டு வந்து இருந்தா பெத்த தாயா இருந்தாலும் என்ன செய்யும் திட்டத்தான் செய்யும் அன்னை என்ன செய்கிறாள் எல்லாருக்கும் உதவி செய்கிறாள் ஆனா அந்த உதவியை வச்சு கொண்டு சுய தொழில் செய்து முன்னேற வேணும் நாங்கள் முன்னேற வேணும் அப்படி முன்னேறி வந்து திருப்பி போய் ஒரு உதவிக்கு அம்மா கிட்ட கேட்டா அம்மா தாயே நீங்கள் தந்த அந்த உதவியில நான் இவ்வளவு பெற்று முன்னேறி இருக்கிறேன் எனக்கு இன்னும் உதவி என்றால் அன்னை அள்ளி தருவாள் ஆனால் ரெண்டு பேரும் நன்றி மறக்கக்கூடாது நன்றி மறக்கக்கூடாது ரெண்டாவது அந்த உதவியை எடுத்துக்கொண்டு நாங்களும் முன்னேற வேண்டும் சுயமா முன்னேறினால் தான் அது தாய் தந்த உதவிக்கு பெருமையும் என்று சொல்லி அன்பான குழந்தைகளே இப்படி இன்றைக்கு பிரண்டாபதியிலே அந்த பெரும் டென்மார்க்கிலே இருந்து கொண்டு 
எல்லாருக்கும் அதிசை தன்னுடைய பணிகளை விஸ்தரித்திருக்கிறார் அம்மாந்து அந்த திருக்கோலத்தை பார்க்கிறீர்கள் குங்குமம் நெற்றியிலே சிவனுடைய அம்சம் மேலே கையிலே திரிசூலத்தோடு இருக்கிற அந்த தாய் நாங்கள் செய்த நெற்றவத்தினால் இந்த மண்ணுக்கு வந்து இந்த அவர் இருக்கிறது டென்மார்க்கில் அவருடைய நினைப்பு முழுக்க தாயகத்திலே தான் அன்னை இருக்கிறது டென்மார்க்கில் ஆனால் அவர் நினைக்கிறது முழுக்க தான் பிறந்த இந்த இலங்கை மண்ணத்தார் இங்கே இந்த பிள்ளைகள் எப்படி வாழணும் இந்த சண்டை பிரச்சனையினால எத்தனை குடும்பம் அல்லப்பட்டு போய் நிற்குது என்று தான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பிள்ளைகளே திருப்பி சொல்ற அமைதியா இருக்கோ ஆகவே குழந்தைகள் அதிகம் பேர் இருக்கிற காரணத்தினாலே நான் அதிக நேரம் சொல்லவில்லை நான் மீண்டும் சொல்வது அதுதான் நாங்கள் வீட்டில் ஒரு பெரியவர்கள் ஒரு பொருளை தந்தால் நாங்கள் நன்றி பாராட்டுவோமா இல்லையா அந்த நன்றி உணர்வோடு நாம் இருப்போம் என்று சொல்லி ஒரு சின்ன கதையோடு நான் நிறைவு பண்ணுகிறேன் பிள்ளைகளே கேளுங்க ஒரு கதை இப்பதான் கேள்வி கேட்க போறவங்க ஹலோ பிள்ளைகள் இங்க பார் ஒரு தாத்தா ஒரு பேரனுக்கு ஒரு கதை சொன்ன நான் தாத்தா நீங்க பேரன் வந்தோடன அப்படித்தானே கூப்பிட்டு நீங்க தாத்தா தாத்தா இன்னைக்கு சந்தோஷம் இப்ப இந்த தாத்தா ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு கதை சொல்ற இப்படி ஒரு தாத்தா ஒரு பிள்ளைக்கு கதை சொன்னார் எப்படி பேராண்டி பேராண்டி உண்ட உள்ளம் என்கின்ற வீட்டில் ரெண்டு நாய் இருக்கு ஒவ்வொருத்தற்ற உள்ளத்திலேயும் ரெண்டு நாய் இருக்கு ஒன்று கருப்புன இன்னொன்று வெள்ளன அந்த கருப்பு நாயும் வெள்ள நாயும் ஒவ்வொரு நாளும் சண்டை பிடிக்குது ஒன்று ஒன்று கடிக்குது சண்டை பிடிக்குது கருப்பு நாய் என்றா என்ன போட்டி